Fernando Alonso foi o mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira, o que surpreendeu alguns e outros não, e temos também que falar sobre Lance Stroll e atualizações dos carros. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, Vamos começar com as atualizações das equipes, falando de uma forma rápida, porque se for falar de todo mundo, vai demorar horrores. Começando com o seguinte, a Red Bull tem três atualizações confirmadas, no assoalho, na asa dianteira e também na tampa do motor. Se eu for detalhar tudo para vocês aqui, a gente vai ficar muito tempo. A Ferrari também três atualizações, na suspensão dianteira, na asa dianteira e na tampa do motor. A Alpine tem várias, 10 atualizações no total, incluindo asa dianteira, nariz, suspensão dianteira, asa traseira, aquela asinha também pequena que tem antes da asa traseira, tampa do motor, assoalho, uma porrada de coisa da Alpine. A Mercedes trouxe 6 atualizações na asa dianteira, na asa traseira, no nariz, no assoalho também, side pod, suspensão dianteira, a Alfa Romeo. Oito atualizações, incluindo suspensão dianteira, assoalho, halo, side pod, tampa do motor, suspensão traseira. A Aston Martin confirmou aquele rumor que a gente trouxe para você esses dias e trouxe nada mais, nada menos do que 16 atualizações. É um carro inteiro, para ser bem sincero. Inclui nariz, asa traseira, tampa do motor, side pod, entrada de ar, suspensão, enfim uma porrada de coisa da Aston Martin, mais uma vez, aquele rumor estava certo, o cara que acertou tudo da Aston Martin acertou mais uma vez. A Haas tem um total de 10 atualizações, incluindo asa traseira, asa dianteira, suspensão dianteira, assoalho, a Alpha Tauri 10 atualizações também, passando por essas mesmas coisas que estamos falando das demais, de tampa do motor, de asa dianteira, suspensão, a Williams tem umas 15 atualizações, também é uma equipe que trouxe um carro novo para esse grande prêmio, e a McLaren 8 atualizações, incluindo sistema de refrigeração, asa dianteira, assoalho, para poder melhorar esse carro que aparentemente não nasceu tão bem. Então essas são as atualizações, falando de uma forma geral, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição, que tem para vocês todas essas atualizações no documento oficial da FIA, que aí se você quiser ler certinho, você lê cada uma das atualizações sem problema. Passando notícia rapidinho aqui, no Automotor 1 Sport foi reportado um rumor de que o Paddock estaria falando muito da altura da Red Bull e que a Red Bull estaria com a prancha do assoalho batendo demais no chão, isso estaria desgastando a prancha e então eles teriam que aumentar a altura. A Red Bull negou esses rumores e falou que eles são infundados. Vamos ver o que acontece, porque se a Red Bull tiver mesmo que subir um pouquinho o carro, aí nesse caso nós teríamos uma perda de performance da Red Bull, pelo menos em teoria, né? Ano passado ela subiu o carro e melhorou, mas em teoria teria uma perda de performance, essa é uma notícia rapidinha para vocês. Agora vamos falar de Lance Stroll. Tá claro que o Stroll não está em condições de correr, Pessoal que assistiu os treinos livres sabe muito bem que ele reclamou no rádio que não conseguiria fazer mais rápido algumas linhas por conta da mão, precisou de ajuda para sair do carro, tá fazendo curva de uma forma um pouco diferente, principalmente com a mão esquerda, então você vê que tem sim alguma coisa acontecendo com o Stroll que ele não tá 100%. E para fazer justiça ao que nós falamos ontem ou anteontem, não vou lembrar agora, eu recebi no Insta da Beca Alonso, é o nick dela aqui no... Insta, uma imagem do Stroll com o curativo também na mão esquerda, não somente na direita. Ontem falamos que não dava para ver naquele ângulo né, da imagem que estava circulando, mas ela trouxe uma outra imagem, se eu conseguir pegar essa imagem eu vou colocar aí para vocês, mas é um curativo na mão esquerda também, mostrando que ele machucou sim as duas mãos, ele falou que fez a cirurgia só na direita, então do que seria esse curativo na esquerda? Fica a pergunta, e lembra que nós falamos que seria até pior para ele se ele tivesse machucado as duas mãos? Pois é, pelo visto ele machucou mesmo e tá sem condições, o Stroll tá sem condições de correr, ele afirmou que vai correr sim e que tá fazendo esse esquema diferente nas curvas para proteger o punho dele, mas nós vamos ter que ver porque a FIA liberou o Stroll e parece que ele reprovou no primeiro teste de sair do carro em 5 segundos, mas passou quando repetiu, é perigoso. 
eu vou repetir aqui, eu sei que o pessoal tá com muita expectativa do Drogovic e tal, mas isso não se trata de ter um brasileiro lá, se trata da questão física de um dos pilotos e a questão física do Stroll não está boa. É claro que por brasileiro é legal tal, tá, ter o Drogovic, mas o Stroll claramente não está em condições. Para finalizar esse vídeo de hoje aqui nosso sobre os tempos basicamente dos treinos livres, Vamos ver a volta mais rápida do Alonso e um comparativo rápido com o Verstappen. Por que rápido? Para não ficar uma coisa enfadonha, chata, que pega muito tempo. Então eu vou pegar os três principais pontos da volta em que realmente nós vimos diferenças entre Verstappen e Alonso. Então vai aparecer para vocês já já a volta do Alonso, nós vamos ver os três principais pontos, ok? Então na sua tela tá o Alonso, vamos ver a volta mais rápida dele. Você vê que ele pega o vácuo. A Alfa Romeo sai da frente, ele faz a frenagem, bem tranquilo, não foi muito lá no Apex, virou o carro bonito e aí faz também a segunda perna. O que acontece aqui nessa volta do Alonso? Só nesse trechinho ele ganhou, de acordo com a telemetria que tá aparecendo para você aí, eu vou colocar aqui na telemetria, ó, só aí ele já ganhou de cerca de 3 décimos na primeira perna e quando saiu acelerando o Verstappen acelerou um pouco melhor e aí ficou um pouco menos de um décimo, então o Alonso já ganhou tempo em relação ao Verstappen nesse trecho aí, tá? Você consegue ver aceleração e desaceleração, no caso a velocidade do Alonso e depois a aceleração normal até chegar no próximo ponto. Você vai ver que nós vamos colocar agora naquele miolinho depois da segunda curva, que é justamente aqui, ó. Nesse ponto, o Alonso consegue também ter uma diferença com o Verstappen. Ele faz o melhor primeiro setor, vem para a frenagem. Então aqui está o Alonso. Se olharmos rapidamente o que aconteceu nesse miolo, você vê que o Alonso foi abrindo novamente. O Alonso conseguiu abrir para quase dois décimos, manteve a diferença. Depois o Verstappen até tira um pouquinho mais para o final quando está chegando naquela curva que ele fez agora. Só que aí o Alonso abre de novo para dois décimos, ou seja, o Alonso está conseguindo nessas curvas mais lentas abrir do Verstappen. Isso é interessante ver como está se comportando o carro da Aston Martin em curvas de lenta. Está bem interessante, está conseguindo abrir um pouquinho. Agora nós vamos para a curva 10, a famosa curva 10. O Alonso saiu da curva ali. Veio, freou, fez a curva 10, muito bem também. Nesse trecho aqui dessa aceleração, o Verstappen ganha. Repare que a diferença cai e o Verstappen chega a ficar na frente na volta por muito pouco nessa aceleração. Justamente nessa aceleração você vê que ele chega até numa velocidade mais alta que a do Alonso, um pouquinho mais alta, até chegar na frenagem. Daí em diante, da frenagem em diante, o Alonso começa a abrir. E ele abre bem até chegar a quase dois décimos. Vamos ver a última curva, que é um ponto em que o Alonso conseguiu abrir bem. Você vê que o Alonso ganha aqui, a chega a abrir dois décimos do Verstappen. O Verstappen tem uma aceleração, uma saída de curva melhor. O Alonso se aproximando da última curva, fez a frenagem. Passou muito bem. Só que parece que a velocidade de reta e a aceleração da Red Bull estão um pouco melhores que a da Aston Martin. A Aston Martin está andando bem mas ainda assim está um pouco defasada em relação à Red Bull na velocidade máxima e também na aceleração. Mas fato é que o Alonso foi o mais rápido, um 30,907, uma boa volta mostrando que sim, a Aston Martin veio para brigar pelo menos ali por terceira força. Significa que necessariamente o Alonso vai brigar com o Verstappen? Olha, acho muito difícil, mas nada é impossível. Olha o stint deles aqui, ó. Se você pegar o stint, o Verstappen e o Alonso começam aqui as suas voltas. Na verdade, o Alonso piora e vai começar o stint dele mesmo, mas aqui. O Verstappen começa na casa do 1,37.6, vai passando para um 37.1, um 36.8, e assim vai indo um 36.8, um 37. E o Alonso, desde que ele começa o stint dele, ele começa num 36.2, um 36, um 36, aí ele vai para um 37, assim como o Verstappen também vai para um 37 e os dois ficam alterando, alternando, melhor dizendo. O que eu tiro disso? Pelo menos esse stint mais longo de pneus macios foi bem parelho dos dois. Não sabemos carga de combustível, mas foi bem parelho e fizeram uma quantidade próxima de voltas Alonso e Verstappen. Então vamos esperar, Aston Martin é a grande surpresa. Acredito que Aston Martin vai vir forte para pelo menos brincar um pouquinho com Ferrari e com Mercedes. Qual a sua opinião aí nos comentários? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!